ஸோ இப்போ விந்தக நம்ம ஹார்மோன்கள் உற்பத்தியில் விந்தக சுரப்பி அப்படிங்கிறது டெஸ்ட்ரோஜன் அப்படின்னா டெஸ்ட்ரோஜன்றது இந்த விந்தன உற்பத்தி செய்கிற ஹார்மோன் அதே மாதிரி அண்டகம் உற்பத்தி செய்கிற ஹார்மோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் அதே மாதிரி ப்ரொஜஸ்ட்ரான்கிறதும் விண் அண்டகம் உற்பத்தி செய்கிற ஒரு முக்கியமான ஹார்மோனுங்களாக இருக்குது இப்போ அந்த ஹார்மோன் உற்பத்தி செய்யும் பொழுது நம்ம அந்த இனப்பெருக்க உறுப்புகள் ஒரு இனப்பெருக்கத்து காலநிலைக்கான அந்த அந்த பருவத்தை அடையுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது இந்த இனப்பெருக்க உறுப்புகள் வந்து இனப்பெருக்கத்திற்கு தயார் செய்கின்ற நிலைகளில் இந்த ஹார்மோன்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்குது பிட்யூட்ரி சுரப்பி முதிர்ச்சியினால இவை தூண்டப்படுது அப்போ இனப்பெருப்பு உறுப்புகள் வந்து அந்த காலநிலைக்கு தயாராகிட்டு அப்படிங்கிறதே வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் எல்லா சுரப்பிகளும் பிட்யூட்ரியோட கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்குது அப்படின்னு அப்போ பிட்யூட்ரியோட தூண்டுதல் பிட்யூட்ரியோட சுரப்பி முதிர்ச்சி அடையும் போது தூண்டப்படுது அப்போ விடுதலை பருவ வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது வளர்ச்சி ஹார்மோன் ஒரு முக்கிய பங்காற்றினாலும் அட்ரினல்ல புரணி பகுதியில் இருக்கிற ஸ்டீராய்டு ஹார்மோனும் ஒரு வளர்ச்சிக்கு நமக்கு முக்கியமான பகுதியாக இருக்குது அப்போ இங்கே வளர்ச்சி ஹார்மோனுக்கான முக்கிய பங்காற்று இப்போ இனப்பெருக்க காலநிலை அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இனப்பெருக்க காலநிலை அப்படின்னிங்கன்னா இப்போ சிறுவர் சிறுமியர் வந்து இனப்பெருக்கத்துக்கு தயாரான அந்த வயது வரும்போது தான் நம்ம இனப்பெருக்க காலநிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு ஒரு வரையறை இருக்குது இனப்பெருக்க காலநிலை அப்படின்னா என்னென்னா விந்தகம் விந்தணுவையும் அதே போல் அண்டகம் முட்டையையும் உற்பத்தி செய்கிற அந்த காலநிலையை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து இனப்பெருக்க காலநிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ விந்தகம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா விந்தணுவை உற்பத்தி செய்யணும் அதே மாதிரி அண்டகம் வந்து முட்டையை உற்பத்தி செய்யணும் இது உற்பத்தி செய்கிற இந்த காலநிலையை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இனப்பெருக்க காலநிலை அப்போ இந்த காலநிலைக்கு ஏதாவது வயது வரம்பு இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் பதிமூன்று வயதில் அந்த இனப்பெருக்க உறுப்புகள் வந்து அந்த இனப்பெருக்க காலநிலை ஆரம்பித்து வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்குது அதே பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் பதிமூன்று முதல் ஐம்பது வயது வரை இந்த இனப்பெருக்க காலநிலையில் முட்டை வந்து உற்பத்தி ஆகும் இப்போ இதுதான் வந்து இனப்பெருக்க காலநிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இனப்பெருக்க காலநிலையில் பெண்களுக்கு வந்து என்னென்ன மாதிரி ஆண்களுக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஆண்கள் வந்து நம்ம ஆண்களுக்கான விந்தணு உற்பத்தி செய்ய தயாராகிடும் அப்புறம் வந்து இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகள் நிறையா பார்த்தோம் இல்லையா அந்த உடல்நிலை மாற்றம் இதெல்லாம் அந்த மாற்றம் ஏற்படும் பெண்களுக்கு குறிப்பிட்ட மாதிரி என்னென்ன மாதிரி இனப்பெருக்க காலநிலையில் மாற்றம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத தனியாகவே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் என்னென்ன முக்கிய மாற்றம் அப்படின்னா அண்டம் வெளியேற்றம் அப்போது அண்டம் வெளியேற்றம்ங்கிறது அண்டகத்தில் இருக்கிற அண்ட சுரப்பியிலேருந்து அண்டம் வந்து வெளியேற்றப்படும் அந்த நிகழ்வு ஏற்படுது அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மாதவிடாய் சுழற்சி நிலை அப்படிங்கிறது மாதவிடாய் சுழற்சிங்கிறது ஒரு இயற்கையாக நடக்கிற சுழற்சி நிலை அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்மோன்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுது அப்போ இவை வந்து மூன்று முதல் ஐந்து நாட்கள் வரைக்கும் அந்த மாதவிடாய் சுழற்சி நிலை அப்படிங்கிறது பெண்களுக்கு இருக்கும் அதுக்கடுத்து தான் நீங்கள் அடுத்த நிலை இனப்பெருக்கு காலநிலை அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கற்பம் அப்போ அந்த கற்பம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கருவுறுதல் நிகழும் அந்த நிகழ்வு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கற்பம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ கருவுறுதல் எப்படி நிகழ்து விந்தகத்திலேருந்து உற்பத்தியான விந்தணுவும் கருமுட்டையும் ஒன்றோடு ஒன்று கலக்கும் அந்த நிறுவுகளை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கருவுறுதல் அப்போ கருவுறுதல் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறது கேள்வியாக கேட்கும்போது சிறுவினாக்களில் அண்டகமும் விந்தணுவும் கலக்கும் அந்த நிலை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கருவுறுதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த கருவுறுதல் நிகழ்வு நடைபெறுகின்றது அந்த இந்த நிலை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கற்ப காலநிலை அப்படி சொல்கிறோம் அப்போ இந்த கருவுறுதல் நிகழ்ந்ததுக்கு அப்புறம் என்னாகும் அப்படின்னா கருமுட்டை உற்பத்தி ஆயிரும் அந்த கருமுட்டை வந்து கருப்பை சுவர்களில் போய் தங்கி கருமுட்டை வந்து வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பிச்சு அப்போ அந்த கருமுட்டை வந்து நம்ம சுவர்களில் கருப்பையோட சுவர்களில் ஒட்டி இருக்கும்போது வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பிக்குது இது வந்து கற்ப அப்படி கற்பம் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த காலநிலையாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் கடைசியாக நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மாத விளைவு நிகழ்வு அப்போ மாத விடைவு நிலவுங்கிறது மாதவிடாய் சுழற்சி நிற்கும் அந்த நிகழ்வு தான் மாதவிடாய் நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த மாத விடைவு நிகழ்வு அதுலேயும் உங்களுக்கு மீனிங் தெரியும் மாதவிடாய் சுழற்சிங்கிறது என்று விடும் இது பெரும்பாலும் பெண்களுக்கு ஒரு ஐம்பது வயது நிலையில் இந்த மாதிரி மாத விடைவு நிலை ஏற்படுது அப்போ இது நான்குமே வந்து பெண்களோட அந்த இனப்பெருக்க காலநிலையில் ஏற்படுகின்ற முக்கியமான மாற்றமாக கருதப்படுது அப்போ இது வந்து அண்டம் வெளியேற்றம் அதே மாதிரி மாதவிடாய் நிகழ்வு அப்புறம் வந்து கற்பம் மற்றும் வந்து மாத விடை மாத விடைவு நிகழ்வு இது எல்லாமே இனப்பெருக்க காலநிலையில் பெண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற நிகழ்வுகளாக பார்க்குறோம் இப்போ கருவுறுதல் நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ வந்து கருவுறுதல் நிகழும் போது அந்த கரு வளர்ச்சி
அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா அண்டகமும் விந்தனமும் வந்து கலக்கும் கருவுறுதல் நிகழும் பொழுது குரோமோசோம்களோட முக்கிய பணியினால்தான் அது ஆண் குழந்தையா மாறுறதும் பெண் குழந்தையா மாறுறதும் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் பால் நிர்ணயத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் அப்போ வந்து குழந்தையை பால் நிர்ணயம் நிர்ணயம் செய்யறதுல குரோமோசோம்கள் அப்படிங்கிறது முக்கிய பங்கு வகிக்குது எல்லா மனிதனுக்கு ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் குரோமோசோம் இருக்கு குரோமோசோம் அப்படிங்கிறது ஒரு நீல் நூல் இலை போன்ற அமைப்பு நம்ம வந்து உட்கருவில் இருக்கும் அப்போ பெரும் அப்போ வந்து ஆண்களுக்கு எத்தனை குரோமோசோம் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆணா இருந்தாலும் பெண்ணா இருந்தாலும் இருபத்தி மூன்று ஜோடி குரோமோசோம்கள் இருக்கும் அதில் இருபத்தி ரெண்டு ஜோடி குரோமோசோம்கள் வந்து ஆட்டோசோம்கள் ஆட்டோசோம்கள்னா அவைகள் வந்து இந்த பால் நிர்ணயத்தில் ஈடுபடுவது கிடையாது அந்த இருபத்தி மூன்றாவது ஜோடி குரோமோசோம் இருக்கு இல்லையா அந்த குரோமோசோம்க்கு தான் என்ன நேம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பால் குரோமோசோம்கள் அப்படின்னு அதை சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த பால் குரோமோசோம்கள் இருபத்தி மூன்றாவது ஜோடி குரோமோசோம் தான் ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது அது ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையா அப்படிங்கிறத நிர்ணயம் செய்யுது அப்போ இருபத்தி மூன்றாவது ஜோடி அண்டகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன குரோமோசோமா இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் எக்ஸ் குரோமோசோமா இருக்கும் அப்போ இது ஒரு ஜோடி தானே ஜோடிங்கிறது ரெண்டு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ எக்ஸ் எக்ஸ் குரோமோசோம் அண்டகத்தில் இருக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஒய் குரோமோசோம் வந்து விந்தகத்தில் இருக்கும் விந்தணுவில் இருக்கும் இப்போது ஆண் குழந்தை எப்படி பிறக்குது அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துருக்க மாதிரி ஆண் குழந்தை எப்படி பிறக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விண்டன் இப்போ வந்து அண்டகத்தில் பெண்களில் பெண்களில் இனப்பெருக்க உறுப்புகளில் இருக்கிற அண்டகத்தில் இருக்க எக்ஸ் குரோமோசோமும் ஆணோட விந்தனில் இருக்கிற ஒய் குரோமோசோமோ கலந்து ஒரு குழந்தை ஒரு கருவுறுதல் நிகழும் பொழுது ஒரு குழந்தை உருவானா அது வந்து ஆண் குழந்தையா இருக்கும் ஏன்னா எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிற குரோமோசோம் இருந்துச்சுன்னா அது ஆண் குழந்தை அது நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துருவோம் இருபத்தி மூன்றாவது ஜோடியை ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னவா தான் இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய்யா இருக்கும் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ் எக்ஸா இருக்கும் அது நான் இங்கே அண்டகம் விந்தகம் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அண்டகம்ங்கிறது நமக்கு தெரியும் பெண்கள் இருக்கிற இனப்பெருக்க உறுப்பு அதே மாதிரி விந்தகம் அப்படிங்கிறது ஆண்கள் இருக்கிற இனப்பெருக்க உறுப்பு அப்போ இந்த குழந்தை பிறக்கும் பொழுது குழந்தை ஆண் குழந்தையா பிறக்கணும் அப்படின்னா விந்தனு வந்து ஒய் விந்தனு குரோமோ விந்தனுல இருக்கிற ஒய் குரோமோசோமும் அண்டகத்தில் இருக்க எக்ஸ் குரோமோசோமும் கருவுறுதல் நிகழ்ந்தால் அது ஆண் குழந்தை அப் சப்போஸ் வந்து அண்டகத்தில் இருக்க எக்ஸ் குரோமோசோமும் விந்தனுல எக்ஸ் குரோமோசோமும் எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிற குரோமோசோம் கருவுறுதல் நிகழ்ந்து ஒரு குழந்தை பிறக்குமானால் அது வந்து பெண் குழந்தையா இருக்கு அப்போ பால் நிர்ணயம் செய்கிறதுல தந்தை தாய் ரெண்டு பேரும் நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா பிரிதும் வந்து தந்தையை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது ஏன்னா ஆண்கள் இருக்கிற இந்த குரோமோசோம் மாறுபாடு தான் பிறக்கும் குழந்தையை ஆணா பெண்ணா அப்படிங்கிறத நிர்ணயம் செய்யுது இதுதான் நம்ம வந்து பால் நிர்ணயத்தில் பார்க்குறோம் இப்போ இனப்பெருக்க காலநிலை அதே மாதிரி பால் நிர்ணயமும் ரெண்டையுமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து அடலசன்ஸ் பீரியடில் இருந்தால் அந்த அடலசன்ஸ் பீரியடில் நம்ம நலத்தை வந்து பெரும்பாலும் பார்த்துக்கணும் நம்ம வந்து நம்ம அந்த பீரியடில் நம்ம வந்து நம்மளோட உடல் நலத்தை ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா உடல் நலம் அப்போ வந்து இனப்பெருக்க காலநிலையின் போது உடல் நலத்தை எப்படி வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத தான் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெகுலராக செய்கிற ஆக்டிவிட்டி தான் நம்ம வந்து டெய்லி வந்து குளிக்கணும் அதே மாதிரி நம்மளோட உடல் பாகங்களை வந்து நல்லா சுத்தம் செய்யணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட உள்ளாடைகள் இருந்து நம்ம அணியக்கூடிய ஆடைகள் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா பருத்தி துணியான ஆடைகள் இருக்கணும் அதே மாதிரி சோப்பு பயன்படுத்துதல் அப்புறம் வந்து மாணவிகளாக இருக்கும்போது அப்போ வந்து சிறுமியர்களாக இருந்துச்சுன்னா அவர்கள் வந்து இந்த சானிட்டரி நாப்கின் போன்றவற்றை உபயோகிக்கணும் அதை சோப்பு பயன்படுத்தி சுத்தமான நிலையில் உபயோகிக்கணும் இது எல்லாமே வந்து நம்ம இனப்பெருக்க காலநிலையில் நாம் நம்ம சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அந்த பீரியடில் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்கிற இது நம்ம பயன்பு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வழிமுறைகள்லாம் மேற்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது கட்டாயம் மேற்கொண்டால் நம்ம சுகாதாரமான நல்ல உடல் நலத்தோடு இருக்க பெருக்க காலநிலையில் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பா நீங்கள் வந்து உங்களோட டெய்லி நீங்கள் கடைபிடிக்கிறது தான் இருந்தாலும் இது வந்து நம்ம சரியாக கடைபிடித்தோம் அப்படின்னா நம்ம உடல் நலத்தை இனப்பெருக்க காலநிலையிலையும் சீராக பெற முடியும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது இப்போ இதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்தது நமக்கு இந்த ஊட்ட உடல் வளர்ச்சியில் ஊட்டச்சத்துக்கள் எவ்வளவு முக்கியமான அவசியம் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்ததா ஊட்டச்சத்துக்கள் அப்படி என்னென்ன ஊட்டச்சத்துக்கள் நம்ம உடல் வளர்ச்சிக்கு தேவை அப்படிங்கிறத பார்